Nouman, Nouman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Tarata. Tu veux acheter des crédits fut en toute sécurité Va sur rufifa.com. Avec le code Noob, tu as 5% de réduction sur tous tes achats. Les crédits sont livrés entre 5 et 30 minutes après ton paiement selon les stocks disponibles. Il y a du site dans la description de cette vidéo. Salut les bilous, c'est Nouman. On se retrouve pour la foire aux questions spéciales 30 000 abonnés. Donc d'abord, bien évidemment, plein, plein, plein de merci, merci 30 000, plus de 30 000 maintenant déjà. Euh, ça monte de plus en plus vite. 30 000 merci à vous, hein, franchement, comme d'habitude, hein, sans, sans vos retours, sans vos abonnements, sans vos vues, sans vos commentaires, tout ça. Je ne serai absolument rien. Donc euh, voilà, même si le but du jeu n'est pas non plus d'être quelqu'un via YouTube, mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir une communauté qui s'élargit de plus en plus. Et je parle bien évidemment de mon de ma communauté. J'ai regardé dans mon trou de ban, non, quand même pas. Donc voilà, on va commencer les, les questions. Il y en a quand même pas mal, donc on va se dépêcher. Je ne répondrai pas aux questions à laquelle j'avais déjà répondu à la fois aux questions 15 000 abonnés, à savoir euh, c'est quoi ton prénom, t'habites où, euh, c'est quoi ton joueur pré préféré, c'est quoi ton, ton club préféré, euh, est-ce que tu as déjà fait du foot, quelle est la taille de ton sexe, parce que ça, je crois, on, me, on me le demande 40 000 fois. Donc non, ça vous allez voir dans la fois aux questions 15 000 questions, donc on va commencer directement par la première question. Vas-tu arrêter YouTube un jour Alors je suis désolé, j'ai pas mis à chaque fois les pseudos de ceux qui m'ont posé les questions, je, je fais ça un peu à l'arrache parce que j'ai pas le temps comme d'habitude. Vas-tu arrêter YouTube un jour Oui. Euh, quand Pas tout de suite parce que plus ça va, plus je m'éclate à faire mes vidéos. Donc euh, voilà, il n'y a pas de souci, on va, on va continuer. Forcément, je ne vais pas non plus faire ça à 50 ans. Au bout d'un moment, quand j'aurai plus dedans et que je radoterai comme un vieux con, déjà qu'on n'en est pas loin, euh, je m'arrêterai. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter du tout. Quel est ton youtubeur préféré À ça, j'ai déjà répondu la première fois aux questions, mais je vais quand même en répondre encore une fois. C'est The Jayas, The Jayas PGM. Euh, Jayas pour les, pour les intimes, franchement, c'est quelqu'un qui fait du, des vidéos YouTube comme je l'entends, à savoir sans aucune prise de tête. Il fait des vidéos quand il veut, il fait des vidéos qui lui plaisent, euh, parce qu'à la base, il faisait du euh, Call of Duty, il a complètement changé, maintenant il fait des recettes de cuisine et ça marche très très bien donc voilà, quelqu'un qui est âgé, qui a des enfants, donc qui fait les vidéos quand il a le temps qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, à savoir une starlette à la cause de Youtube, hein, puisqu'il n'y a pas de star sur Youtube bien évidemment, euh, et donc bon, franchement j'adore, j'adore, c'est avec un humour euh, qui est archi présent, avec un montage de vidéos qui est top comme je l'aime bien donc Jayas, franchement, si je te vois, euh, si je te, si je te vois, si tu vois cette vidéo, je te fais la bise. Il m'a déjà dit de toute façon, hein, je vous l'aviez spamé la dernière fois, donc il m'a dit tu fais une vidéo, on fait une vidéo ensemble quand tu veux. Le problème c'est qu'il est sur PS4 et en plus il joue pas à FIFA, donc euh, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo. Mais un de ces quatre, on sait pas si un projet commun est possible, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Qu Est-ce est que le fait de faire des vidéos dérange ta femme Non. Il euh, faut juste que ça empiète pas sur le fait que, par exemple, quand je vais m'occuper de ma petite, bah forcément c'est la petite qui passe avant, et euh, quand on a des choses à faire euh, IRL, quand on a des soirées, quand on doit aller faire des courses, forcément, euh, je ne dois pas lui dire « Non, non, euh, va faire des courses toute seule, euh, je vais faire des vidéos », forcément elle va mettre une grande tarte dans ma gueule, et elle aura bien raison. Et YouTube restant un passe-temps et non pas un métier. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, tes revenus YouTube sont-ils importants aujourd'hui euh, mes revenus YouTube sont, sont pff, no, ouais, enfin la dernière fois je crois que j'avais dit entre 40 et 80 euros, là ça doit être entre 80 et 120 euros par mois. Donc voilà, c'est pas, ça te permet d'acheter de, 2-3 conneries, des, euh, des, du matos pour faire tes vidéos en plus, et euh, surtout des couches, <rire> des couches pour les enfants, c'est sûr que ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu, si un jour tu pouvais en vivre, imaginons que tu réagirais, tu réagirais comment euh, je réagirai un peu euh, je serai un peu dubitatif parce que c'est vrai que Youtube c'est bien mignon mais au bout d'un moment forcément ça va se casser la gueule euh, on va pas se mentir hein, t'as une dizaine de personnes qui arrivent à en vivre en France euh, et puis après le reste euh, chacun se partage les miettes comme il peut donc voilà, je, je sais que j'ai une, une petite gamine, j'ai un, une femme aussi, donc euh, enfin, forcément j'ai un loyer à payer. Je serais peut-être content sur le coup, mais je pense pas que j'imaginerais ça comme une solution à long terme. Parce que franchement, YouTube, c'est celui qui espère en vivre toute sa vie. Je pense que c'est un peu compliqué, à part si après tu es absorbé par des grosses structures, si tu travailles chez EA ou dans une, une, grosse, une grosse structure, comme je l'ai dit. Peut-être que vivre de toute sa vie que de YouTube, non, pour moi c'est impossible. Celui qui s'imagine faire ça, franchement, à mon, avis, je pense, à mon avis, je pense que ça va lui piquer un jour. Si tu pouvais rencontrer une star du X, laquelle aimerais-tu des monter eux rencontrer alors ça c'est mon petit Neymar 71 HD j'ai pas le pseudo mais je me souviens de ta question euh, Anissa Kate Anissa Kate franchement vous allez tous voir son... allez tous voir à quoi elle ressemble moi j'adore j'adore je ne suis pas du tout un spécialiste du porno hein, mais loin, bien, bien loin de là mais franchement elle elle mérite un petit peu son petit coup. Euh, pourquoi tu ne fais pas de live sur Twitch Pourtant, tu as une chaîne Twitch. Alors, euh, je ne fais pas de live sur Twitch parce que j'ai une connexion qui ne me permet absolument pas de faire de, de live. Je crois que ce serait du 200, du 240 ou du 480 grand maximum, donc ce serait bien dégueulasse. Euh, pourtant, tu as une chaîne Twitch. Non, c'est apparemment, on m'a déjà dit ça, mais non, c'est des gens qui se sont, sont appropriés mon pseudo. Je n'ai absolument pas de chaîne Twitch, donc si vous voyez des lives de Nooman, c'est complètement euh, pas moi. Quelle est la plus grosse fessée que tu as reçue sur FIFA Un 19-0 ah, ça là je m'en souviens, pourtant j'ai joué tout le match, hein. je voulais absolument lui marquer un but, non, il était beaucoup plus fort que moi, et
j'ai pas de préférence. Franchement, j'ai pas de préférence. Toutes les vidéos, voilà, j'ai des vidéos que je préfère moins parce que je sais que des fois le, le ton est un peu moins enjoué parce que soit je suis fatigué, soit ça, je suis un peu énervé et tout. Donc euh, ça, je le ressens et puis j'hésite pas à le dire dans mes vidéos hein, que j'ai fait soit un match de merde, soit que le commentaire était un peu pété. Je n'ai pas de préférence, non, franchement. Il y a des, des fourrères que j'oublierai jamais, comme avec, euh, comme avec Zizou quand on a fait du mode coop, ou avec euh, Diabolic euh, quand on avait eu le fourrir sur. Enfin, euh, je, 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 je n'ose même pas dire pourquoi on avait eu un fourrir. Vous regarderez la vidéo quand on avait fait un pack opening ensemble. Et euh, franchement, c'était bien fendu la gueule, ces, ces deux petits fourrirs-là. Je, je les note dans ma mémoire et ça m'avait bien fait plaisir. Que penses-tu de la défaite de l'Undertaker à WrestleMania 30 contre Bronze Lesnar je me demande si je vais pouvoir me mettre toujours parmi, je suis désolé, franchement, je pense que tous les matins, quand je me lève, j'y pense et j'en pleure toutes les nuits avant de me coucher. Pour moi, ça n'existe pas, c'est comme les mauvais souvenirs, pour moi, ça n'existe pas, dans ma tête, ça n'existe pas, ça s'est arrêté à 21 victoires. C est, c est, il n'a pas perdu pour moi, Undertaker, c'est impossible qu'il perde à WrestleMania, donc pour moi, il n'a pas perdu. J'efface ça de ma mémoire, je, ça, ça n'existe pas. Euh, quel joueur partenaire par, parfait tu as à chaque poste en NBA euh, Alors, c'est pas compliqué, moi, je suis de la vieille école, hein. pour moi, les, alors, en meneur... Euh, en meneur si ah si quand même si c'est quelqu'un que j'appréciais pas à l'époque mais euh, c'est vrai que mine de rien c'était quand même un putain de distributeur John Stockton euh, après en deuxième arrière euh, j'avais quand même Michael Jordan ça on est obligé Michael Jordan euh, Michael Jordan le dieu le dieu de toute façon il y, y, y a les gens il y a Dieu il y a, et au-dessus, t'as Michael Jordan. Il n'y a, a pas mieux. Juste en dessous, t'as Zidane. Mais au-dessus, quand même, t'as Michael Jordan. Euh, comme le dirait l'autre, je ne fais confiance qu'à une seule personne. Michael Jordan dans le dernier carton. Et ça, forcément, euh, bah, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais c'était juste. C'était Dieu, quoi. Dieu, Dieu qui avait une balle, un ballon de basket dans les mains. Euh, ensuite, en all-around player, en second arrière, franchement, euh, je prends, dirais, Scotty Pippen, forcément. Euh, forcément, le joueur le plus complet que j'ai jamais vu. Il savait tout faire défendre, monter la balle, contre-attaquer, contrer, prendre des rebonds, marquer. Enfin, Scotty Pippen, c'était quand même The Legend à côté de Michael Jordan, en ailier fort, euh, pourtant il n'était pas bien grand, mais Dennis Rodman, pareil, de l'époque des Bulls en 90, euh, 96, 97, 98, le meilleur remondeur de l'histoire de la NBA pour moi, et en pivot, après c'est toujours le même débat, hein, est-ce qu'on choisit Will Chamberlain, est-ce qu'on choisit euh, Shaquille O'Neal, j'ai connu Shaquille O'Neal, c'est vrai que c'était quand même the monstre, euh, Will Chamberlain, je ne l'ai pas connu, mais quand je vois les vidéos, et quand on voit ses stats, le mec il tournait quand même à plus de 50 points par match sur une saison, ça pique hein, quand même, ça pique, donc ce sera un mélange entre Shaquille O'Neal et Will Chamberlain, tu es chauve depuis longtemps, je ne suis pas chauve, c'est juste que je me rase les cheveux très 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 courts, c'est vrai, bon, j'ai une petite calvitie devant, mais normalement si je laisse pousser mes cheveux, il y a de quoi me faire une petite queue, de cheval bien évidemment, que penses-tu de Pierre Ménès J'aime bien, franchement j'aime bien, après il tombe des fois un peu dans le, dans le cliché du mec qui râle tout le temps et, et qui est jamais content, un peu comme moi tu me diras, mais euh, moi j'aime bien, franchement il, au moins il dit ce qu'il pense, même si ça dérange un peu. C'est quelqu'un d'entier, quelqu euh, d'entier, euh, d'entier, pas le dentier, pas les dents, hein, d'entier, euh, voilà, vous, vous avez compris. Et moi, j'apprécie particulièrement. As-tu prévu de, commenter, euh, du, de commencer du face commentary pour voir un peu tu, à quoi tu ressembles à un humain, j'imagine Oui, je, je ressemble à un humain. Oui, c'est prévu quand. Euh, là, il risque d'y avoir quelques petits. Enfin, euh, on, on verra plus tard. Ce sera peut-être avant la fin de l'année, on verra bien, on verra bien, mais normalement d'ici la fin de l'année, il y a peut-être moyen que je fasse des, des lives déjà et en face commentary. Sans compter FIFA. Euh, sur, sans compter FIFA quel est ton joueur préféré Sans compter FIFA. Euh, donc mon joueur préféré IRL, j'ai pas. Non, j'ai pas. J'ai pas. Il n'y a plus de joueur sur lequel je, je kiffe forcément. Euh, moi à l'époque, franchement, les gens qui me faisaient. Enfin, les joueurs qui me faisaient rêver, c'était Ronaldo, mais le, le vrai, enfin l'ancien, j'ai choisi, je dis le vrai Ronaldo, parce que pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est pas le faux, mais c'est le deuxième Ronaldo. Euh, Ronaldo, euh, voilà, Ronaldo, l'ancien meilleur buteur de la, de la Coupe du Monde. Franchement, ça c'était un joueur qui m'a marqué, Zinedine Zidane. C'est même, même pas imaginable. Hein, le, le mec il marchait sur un terrain, enfin il flottait au-dessus du terrain. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi Romario. Romario le l'ancien joueur du, du Barça euh, et franchement ces joueurs là m'ont fait rêver c'est pas la même époque maintenant c'est pas la même époque mais c'est vrai que Messi et Ronaldo dans leur genre maintenant on marque, marque largement leur époque mais ça me fait un peu moins rêver que les joueurs que j'ai cités auparavant vas-tu faire des ping slips avec d'autres youtubeurs non non parce que j'aime pas du tout le principe et puis ça, et puis ça me saoule voilà euh, qui t'a encouragé à faire des vidéos youtube euh, c'est pas qui m'a encouragé, c'est qui m'a donné envie de. Comme je l'ai dit, bah ça je vais répondre aussi, j'avais répondu dans la première euh, foire aux questions, c'est Monsieur Levé12, euh, parce qu'à l'époque forcément je suivais comme un goré toutes les vidéos, et je suis encore, mais de moins en moins, les vidéos Call of Duty. Et euh, il avait fait un tuto comment faire une vidéo sur YouTube de A à Z, et comme j'étais une burnasse et que j'attendais que l'occasion que quelqu'un fasse une vidéo comme ça pour en faire une, et ben j'ai suivi son tuto. Donc j'ai acheté exactement le même matos qu'il avait, qu avait acheté à l'époque, euh, j'ai fait exactement tout ce qu'il avait dit, et j'ai sorti ma première vidéo, j'étais tout comme un fou, j'étais comme un fou, hein. franchement, vous pouvez revoir la première vidéo, on sent un peu le mec stressé déjà, euh, avec mon fameux décompte à chaque fois, parce que c'est du sort de Call of Duty, à
entre guillemets, même s'il ne m'a pas parlé directement, comment faire des vidéos, et franchement, pour ça, je le remercie. Pour un futur youtubeur, des conseils euh, Oui, déjà, ne pas faire des vidéos parce que je reçois plein de messages. Oui, est-ce que tu peux me donner des conseils pour être euh, célèbre sur YouTube ben Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, je peux te donner des conseils pour faire des vidéos qui sont à peu près correctes, même si moi, les vidéos, c'est pas non plus un montage de fou. Euh, faites des vidéos juste pour votre plaisir, les gars. Arrêtez de vouloir des stars sur YouTube. Franchement, c'est ridicule. Euh, vous ne gagnerez pas non plus 50 000 euros par mois, il faut pas rêver non plus. Vous n'aurez pas des, des putes dans un jacuzzi avec de la cocaïne et du champagne non plus. Euh, je dis, il y en a peut-être 2-3 dans le monde qui en, qui en vivent largement. Après, le reste, ils en vivent correctement, et puis après, 99,9% des gens n'en vivent pas du tout. Donc, euh, des, des conseils, faire les vidéos pour votre plaisir, ne pas vous prendre la tête, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Euh, forcément, avec un petit coup de, de pub euh, et un petit coup de pouce, ça peut aider. Hein. Moi, c'est Dams qui m'a lancé, qui a parlé de lui dans ses vidéos quand il avait 2000 abonnés à l'époque. Moi, j'en avais 60, donc pour ça, je le remercierai toujours. De toute façon, Dams, mon parrain de YouTube, comme je le répète à chaque fois. Et donc, non pas plus de conseils, faites des vidéos sans vous prendre la tête et ne pas vous prendre pour des starlettes. Et en plus, ça rime. Euh, quels, sont les... quels sont tes seuls amis youtubeurs Alors, ça, question euh, pertinente. Euh, je répondrai. Alors, mes seuls amis youtubeurs, euh, comme bah, Dams, Dams, forcément, comme je, comme je l'ai dit, euh, même si ça fait un petit bout de temps, un peu plus d'un an qu'il a disparu de la première. De la de la circulation, mais il repointe son nez sur Twitter, donc euh, peut-être qu'il y aura un retour du retour du retour du retour, vidéo pétanque, euh, ou alors des euh, top 10 campus euh, à la PP90 M1, ou une, je sais pas, je ne sais pas trop, euh, en tout cas Widam s'en fait partie, Zizou forcément, enfin, Zizou c'est mon, mon frère de toute façon, donc euh, maintenant euh, c'est plus qu'un ami, et euh, après, ouais, franchement, R Ronnie, euh, ça fait, bon, Ronnie, on n'a jamais, on, ça fait quand même, on n'avait jamais trop discuté ensemble, euh, j'avais discuté avec lui deux trois fois, ça se passait bien, et là ça va faire euh, quelques fois quand même, on discute vraiment pas mal, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très très posé, qui sait très bien de quoi il parle, qui sait très bien euh, comment ça se passe YouTube, qui ne se prend pas du tout pour ce qu'il est et ce qu'il pourrait être, parce que franchement c'est un des top 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 YouTubeurs. Il a les pieds sur terre et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Après il y a plein d'autres YouTubeurs également que j'apprécie, même si on ne se parle pas plus que ça. Euh, genre Prime, bon, on a, je crois qu'on a discuté une fois 10 secondes dans une conversation, on était 50, donc euh, il ne il me connaît même pas de toute façon, même si de temps en temps il me répond sur Twitter. En tout cas oui c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et euh, Fatmat aussi, hein, franchement il fait, il fait des il fait des, des vidéos top et c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête non plus même si on discute euh, très très rarement c'est toujours quelqu'un que j'apprécie énormément et puis après la, la chier de, de youtubeur hein, que, que j'apprécie avec qui je discute sur Twitter je ne vais pas tous vous citer mais vous savez exactement de qui je veux parler euh, quel est le prénom de ta fille c'est n'importe quoi, vous faites comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, je ne donne pas le prénom de ma fille sur, euh, sur euh, une vidéo. Ça reste personnel. Que t'as fait, monsieur Canard, pour que tu le détestes à ce point-là euh, Forcément, ça allait pas, forcément vous alliez poser cette question. Euh, deux, trois petites connes, enfin, deux, trois petites connes, non, une connerie qui m'a qui m'a pas spécialement plu, et donc, du coup, voilà, après, euh, je vais pas en discuter ici. Mais euh, dans la vie, il y a des gens que tu apprécies et que tu n'apprécies pas, et cette personne-là fait partie de la deuxième catégorie. Selon tonton, euh, salut tonton, pardon, penses-tu qu'il faut investir pour que... Alors, combien penses-tu qu'il faut investir pour commencer YouTube et dans quoi faut-il investir Alors combien faut-il investir Moi c'est pas compliqué, moi à l'époque quand j'ai commencé donc j'ai acheté mon boîtier, donc c'était le Game Capture HD maintenant vous avez le Game Capture HD 2, c'est le boîtier que j'ai actuellement qui coûte dans les 150 euros je me suis acheté un micro casque euh, un micro casque, hein, soit vous en avez une chier hein, les tritons et tout le tralala, je vais pas les citer euh, vous en avez pour euh, ouais, une centaine d'euros également et l'avantage c'est que bah, j'ai pas besoin de logiciel, rien du tout après vous téléchargez Audacity pour le son et donc en gros ouais, pour 250 euros vous pouvez vous lancer dans, sur Youtube, après vous pouvez acheter des trucs plus chers mais bon je pense pas que ce soit nécessairement euh, indispensable donc euh, voilà, si vous voulez commencer de base, forcément vous prenez ces trucs là, c'est très bien et euh, c'est très pratique à utiliser le Game Capture HD puisque vous ne devez pas le brancher sur votre PC, ça capture directement sur l'écran, donc euh, moi comme je suis une burne pour, euh, pour euh, les, tout ce qui est gérer un truc sur PC, c'est pour ça que j'ai pris le boîtier le plus simple, le seul X c'est que tu peux pas faire de live avec, donc si vous voulez faire des lives, achetez un Elgato ou une connerie comme ça, mais pas le Game Capture HD d'Aver Media, qui est cependant un très très bon boîtier d'acquisition. Euh, c'est quoi ton premier jeu vidéo Alors je dirais même c'est quoi le premier jeu vidéo auquel tu as joué ben, C'est le premier jeu vidéo qui a existé sur console, c'est-à-dire Pong. Vous savez, vous saviez quand vous aviez les deux barres, une à droite, une à gauche, avec un carré qui servait de petite balle, et il fallait vous la renvoyer dans tous les. Enfin dans les sens non, de droite à gauche, et c'est celui qui loupait le truc qui perdait un point. C'est le premier jeu qui est sorti, voilà, il n'y avait pas d'autres jeux avant, avant il n'y avait pas de console. C'est le premier jeu au monde qui est sorti, et j'avais l'âge pour y jouer. Euh, je suis né en 76, donc je crois que c'était un petit peu plus tard. Il doit avoir 3 ou 4 ans. Et donc voilà, c'était ça. Sinon, après, je me souviendrai toujours de Space Invaders 2 sur, euh, sur Atari, euh, Atari 2600. Euh, la, fameuse, euh, la fameuse manette avec un gros bouton rouge en haut à gauche. Et c'était complètement pété. Ou Zaxon aussi. Zaxon 2, c'était pas mal. Et euh, c'est le jeu comme ça qui ont bercé mon enfance. Mais
c'est qui, c'est qui, c'est qui. Euh, c'est peut-être euh, Tony Cross, hein, Tony Cross Totti que j'ai eu il y a pas longtemps, 1,7 million, mais sinon le plus renommé forcément c'est Lionel Messi. C'était sur FIFA 14 l'année dernière. Ce que tu préfères dans la vie euh, ce que je préfère dans la vie, franchement, c'est les soirs avec les potes, les soirées avec la famille où tu t'éclates, euh, tu bois un peu, tu manges bien, tu fais un barbecue dehors quand il fait chaud, euh, voilà, c'est, c'est, ce que je, c'est ce que j'adore. Pour moi, c'est ça, c'est ça la vraie vie, les gens avec qui tu discutes et que tu, qui t'entourent, qui sont présents avec toi. Euh, quand tout le monde se rend compte et que tout le monde raconte sa vie, tout le monde profite du moment présent, là, franchement, c'est un grand kiff. Ah, c'est, pas, c'est pas souvent, donc c'est pour ça qu'on, quand on a l'occasion, euh, c'est le moment de le faire. Quel est ton chanteur préféré alors forcément personne ne va connaître vu que c'est Glenn Burton, le, ch- le fameux chanteur de Dayside, c'est pas compliqué, vous le reconnaîtrez facilement à la petite croix inversée qu'il s'est fait euh, graver au fer rouge sur le front. Voilà, ça vous laisse euh, imaginer un peu quel genre de musique j'écoute. Ton acteur préféré euh, mon acteur préféré, bah après c'est à l'ancienne hein, aussi, c'est, euh, c'est Clint Eastwood. Franchement, mon Clint Eastwood, franchement, c'est The Class à l'état pur. Le mec, c'est l'acteur, bon maintenant il est quasiment mort, hein, il est liquide, il a plus de 80 balais. En réalisateur, il a fait des super films. En acteur, franchement, c'est un jeu d'acteur que j'adore. Et encore plus ancien, James Stewart. C'est celui qui a joué dans les Hitchcock. Euh, style fenêtre sur cours, j'adore. Franchement, c'est aussi les acteurs qui ont beaucoup de classe. J'aime bien, j'aime bien aussi les acteurs comiques. Franchement, un acteur comique, enfin un acteur français pour moi, c'est Louis de Funès. Voilà, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est, c'est, moi, je, rien que de le regarder, de toute façon, je peux avoir une image fixe de Louis de Funès pendant une heure et demie. Je vais me péter la, la tronche pendant une heure et demie à rigoler. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est inné. Il y a des fois qu'il y a des gens qui, qui forcent sur YouTube pour faire rire les gens. Euh, sur YouTube, c'est un lapsus parce qu'il y en a aussi sur YouTube qui essayent de faire rire les gens en s'inventant un rôle et qui sont absolument bidons. Euh, mais sur, des fois aussi dans les, sur les écrans et dans les films, il y a des des gens qui n'ont pas le niveau comme ça et qui se fait rire, qui font absolument pas rire. Et pour moi, Louis de Funès, forcément, bah, t'as pas besoin de faire grand chose, hein, c'est Louis de Funès, donc il fait rire, forcément rire. Combien voudrais-tu avoir d'enfants J'aurais bien aimé en avoir 5, mais déjà quand je vois le bordel que c'est pour en avoir un, enfin pour en avoir un, pour en gérer un, on va peut-être s'arrêter un, peut-être deux, on verra plus tard, mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Penses-tu que, la... que le Borussia Dortmund va remonter la pente oui, bah forcément, euh, tout le monde dit oui, parce qu'avec euh, le, euh, avec les joueurs qu'ils ont, c'est quand même hallucinant de les voir là où ils sont. Euh, seront-ils champions Non, peut-être pas non plus pousser mémé dans les, dans les orties, hein, comme euh, dirait l'expression, mais faut, normalement, ça devrait remonter la pente tranquillement. C'est comme Lyon, là, en début de saison, quand ils étaient à la ramasse avec tous les, tous les blessés, même quand les jeux blessés étaient revenus, c'était un peu compliqué. Euh, moi, j'ai, d'ailleurs, j'ai fait un pari avec un mec, hein, j'avais dit que Lyon allait finir dans le top 3, et lui, il m'a dit, oh, espèce de footix, si c'est ça, je te paye un resto. Hmm, si tu écoutes cette vidéo là, prépare ton pognon, je ne mangerai pas pendant 3 jours pour tout défoncer sur le menu. Fais-tu une activité sportive Si oui, laquelle Non Alors la dernière fois que j'ai fait du sport, c'était en 2002. Réellement, hein. <rire> réellement, depuis j'ai rien fait, j'ai rien fait, je suis un gros sac. Euh, non, franchement, ça me saoule. Franchement, j'ai pu... c'est pas que j'ai plus le temps, mais euh... avant je faisais pas mal de vélo, j'ai fait 14 ans de tennis de table. Oui, c'est un sport, parce qu'à l'époque je me, je me la donnais. Hein. J'étais j'ai un vrai chinois sur le... Sur le... à côté de la table, je courais dans tous les sens. On m'appelait le chinois du Nord. Et euh... donc j'en ai... j'ai fait ça pendant 14 ans, j'ai fait du vélo pendant 2-3 ans, j'ai fait du foot, oui, pendant un an. Quand j'étais tout petit, il m'avait mis gardien de but, mais je me faisais défoncer, donc ça m'a saoulé, je me suis cassé. Je dis, hop, c'est bon, allez, prenez quelqu'un d'autre pour vous faire pour servir de passoire. Et donc non, je ne fais plus de sport. Quel joueur connais, connu, admirais-tu, petit et qui te faisait rêver bon, Comme je l'ai dit, hein, pour, euh, les, c'était les Ronaldo, les, les Zidane et tout le tralala. Coucou tonton, feras-tu du mode carrière Merci, bisous. Euh, non. Non, pour l'instant, parce que déjà de 1, j'ai pas, j'ai pas le temps, je sors assez de, de vidéos comme ça. Et le mode carrière, j'ai, voilà, je préfère laisser ça à des spécialistes. Pour l'instant, j'ai pas encore le mille dedans, j'ai peur de passer pour un blaireau. Et en plus, comme je l'ai dit, je n'ai pas trop le temps. Euh, que penses-tu Alors, penses-tu de Lorient cette saison et penses-tu que Lens va se maintenir Alors, je pense que Lorient, euh, c'est en train de remonter la pente. Hein, comme je l'ai dit, ils avaient fait une super, un super début de saison, ils se sont bien cassés la gueule après. Là, ça revient, donc je pense que comme d'habitude, on va finir entre la 12e et la 8e place. Euh, penses-tu que Lens va se maintenir je l'espère, franchement je l'espère, est-ce que ça va être possible, ça va être très très chaud, moi tout ce que je veux c'est qu'à la, c'est qu'à la 38 e journée, on soit 17 e ou au-dessus, et après le reste, on croise les doigts, euh, vas-tu faire une vraie intro un jour Non, parce que la mienne est très très bien, franchement j'adore la mienne, donc euh, non je ne vais pas en faire une vraie, hein. si pour faire un truc euh, à la Wallagen euh, HD tout ça, un euh, truc avec la musique euh, d'anthologie derrière, non moi voilà, ma... ma... Mon intro reflète bien un peu comment je vois YouTube, hein. c'est un truc qu'il ne faut pas se prendre la tête, un peu, un peu, voilà, un peu prout de tralala, et euh, qui correspond bien à ce que j'imagine euh, quand je fais des vidéos. Es-tu surpris que ça marche aussi bien Oui oui, pourquoi Parce que je vois plein de gens qui, euh, comme je l'ai dit, hein, qui font des trucs euh, pas pro, mais qui sont, voilà, leur chaîne est bien orientée, euh, c'est carré quoi, voilà, c'est carré, maintenant t'as des mecs, même si avant qu'ils faisaient des vidéos à la con, maintenant même, qui se recadrent, qui font des vidéos un peu moins marrantes, euh, histoire que ça plaise plus, après t'as toujours les mecs qui faisaient des vidéos de 25 minutes, maintenant qui font des vidéos condensées, parce que
parce que forcément le format fait que les gens ont plus envie de regarder une vidéo en entier parce que vous savez comment ça marche maintenant les vues c'est en fonction du nombre de temps que vous regardez euh, un certain pourcentage de la vidéo ça vous fait une vue avant il suffisait de cliquer une fois pour voir la vidéo ça vous faisait une vue maintenant ils ont compris le truc donc je sais plus combien de c'est ce pourcentage donc le mec euh, quand je fais les vidéos d'une demi-heure si tu regardes que 5 minutes ça fait même pas de vue alors que forcément si tu fais une vidéo de 5 minutes si tu regardes 30 secondes ça te fait une vue donc ça m'en ferait beaucoup plus j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là parce que voilà moi ça reste un ça reste un passe temps euh, les vidéos de 30 minutes c'est parce que j'aime bien montrer les, les matchs en entier j'ai pas envie de faire du condensé pour faire comme tout le monde pour que ça marche mieux donc euh, oui est-ce que je suis surpris que ça marche bien oui parce qu'en faisant des vidéos aussi longues ça continue à bien monter et euh, même si je pourrais faire en so si je pouvais faire pardon on va éviter de faire des conneries euh, si je pouvais faire en sorte que ça marche encore mieux et que ça monte encore plus vite je n'ai pas envie parce que ça ne me correspond pas un deuxième enfant est-il prévu oui on en a peut-être on verra un jour hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure quel a été ton FIFA préféré bah, de toute façon j'étais à fond dans enfin je me suis mis à fond dans FIFA pour le 13 le 14 et le 15 et le 13 quand même reste mon préféré euh, le 14 ça dépendait des jours et le 15 euh, ouais c'est pareil ça dépend des jours euh, au niveau des parlons de ligue 1 euh, par quoi des journées ne sortent pas je n'ai pas Twitter donc je ne sais pas si tu préviens mais pourquoi ne diffuse pas la vidéo à quelques jours de retard sauf s'il n'a pas de temps normal mal, et bien c'est justement pour ça, c'est justement pour ça, et c'est parce que des fois j'ai absolument pas le temps, donc je préviens oui, effectivement sur Twitter, et des fois aussi c'est parce que comme ce week-end là par exemple elle n'est pas sorti, mais j'ai également prévenu sur Twitter, c'est parce que je n'avais vu qu'un match, donc un match sur 8, euh, sur 10 pardon, euh, je me vois mal vous faire une vidéo de 20 minutes sur des sur 9 matchs que j'ai absolument pas vu, euh, voilà on va autant parler des fois, autant déjà je dis pas mal de conneries quand je fais cette, cette série là, parce que c'est un peu en speed, il est tard, et puis euh, je raconte un peu de la merde, mais euh, autant parler de, de choses que j'ai vues, donc quand je ne vois pas trop de matchs, je préfère pas vous sortir la vidéo. Euh, joueras tu comme d'autres youtubeurs connus comme Yomax Prime euh, Joss, euh, contre pardon contre voilà contre d'autres youtubeurs euh, contre euh, voilà connus comme Yomax Prime Joe Space et Vinsky euh, Vinsky ça a été fait à l'époque quand il avait 4000 abonnés <rire> sur ma chaîne on a fait un ce soir je ce soir je reçois du monde à la maison avec lui d'ailleurs très très sympathique et c'est très très bien ce qui lui arrive parce que c'est quelqu'un de super euh, super zen euh, les autres euh, non bah voilà ils sont ils sont trop au dessus qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'ils qu qu invitent un petit merdas comme moi non ils ont pas ils ont pas le temps donc euh... après toujours pareil après c'est pas une critique du tout hein, mais euh, c'est toujours pareil tu crées un cercle les youtubeurs de 500 abonnés vont ont essayé de faire des vidéos avec des vidéos des youtubeurs de 1000 ou 1200 abonnés les vidéos les gens comme moi 30 000 abonnés bah on fait des vidéos avec des gens qui ont 20 25 000 abonnés et après quand tu as plus de 100 000 abonnés ça c'est forcément que tu essayes de faire des vidéos avec des, des gens de qui ont autant d'abonnés que toi parce que ça crée une espèce de voilà c'est ça fait des petits groupes auto, voilà c'est pas une critique du tout mais c'est naturel euh, qu'est-ce que tu veux qu'un mec qui a 200 000 abonnés me dise ah tiens on va inviter tonton euh, là il a 30 000 abonnés il fait des vidéos où il raconte des blagues de cul et il insulte tout le monde non forcément ils s'en foutent après je sais que j'ai une grande gueule aussi ça plaît pas à tout le monde mais si ça plaît pas comme dirait l'autre je n'en ai rien à branler je vois tu contre non ça j'ai déjà répondu quel est ton meilleur souvenir de supporter le titre du Racing Club de Lens au mois de mai 98, franchement j'en ai chialé, j'en chiale encore quand je revois les vidéos, franchement c est, c est, tu peux pas en tant que supporter quand ton club devient champion de France alors qu'on avait une équipe, voilà, à la fin au début de la saison on était, on, on espérait être 15 e quoi, 15 e 10 e à la rigueur, et on finit champion avec le nul à OCR, le plat du pied de Luan Lacheur, c'était magnifique, j'en chiale, j'en chiale, j'en chiale, tous chiale tous les, toutes les fois que j'y pense. Après en Coupe d'Europe, pour moi, ça reste bah, la, le but, le but de Pascal Nouma contre euh, le Celta Vigo en quart de finale de la Coupe UEFA qui nous qualifiait pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA en début des années 2000. Ça, franchement, c'est toujours pareil. C'est un truc qui, ça, je rien d'en parler. Hein, pendant que je vous parle, j'ai déjà des, j'ai la chair de poule sur les bras. Et euh, en tant que supporter de l'équipe de France. Bah... Champion du monde, les enfants, champion du monde Alors, ceux qui n'ont pas connu ça, il euh, y avait deux choses. Franchement, déjà, c'est qu'au départ, tout le monde avait chié sur la gueule d'Aimé Jacquet. Euh, voilà, après, je ne vais, euh, vais pas faire le mec, mais moi, j'avais dit, on verra bien. Euh, au final, il pouvait se casser la gueule, il avait pris des risques. Hein. Franchement, il avait pris des risques parce que six mois avant, franchement, l'équipe était pétée, on se prenait, on ne savait pas jouer, il n'y avait aucun fond de jeu. Et après, tu as eu le miracle et tout. Alors, après, tu as toujours les mecs, les conspirateurs qui disent, oui, mais vous avez acheté votre Coupe du Monde. Euh, ouais, bien, on a quand même eu un, sacré, un petit niveau qui a fait en sorte que, hein, puis euh, Zidane aussi qui nous a bien aidé. <coughs> Et pour ceux qui n'ont pas connu, ce qui est surtout impressionnant, déjà c'est la ferveur qu'il y a eu le jour, le 12 juillet 98, après le match. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. J'habitais encore dans le nord, donc on avait été sur la place de Lille. J'avais fini ma gueule dans la, dans la fontaine. Je sais pas si pour les Lillois et ceux qui habitent la région, vous savez de quelle fontaine je parle. On avait tous plongé dedans, de toute façon, comme il faisait chaud et tout, on était, tout le monde se... Tout le personne se connaissait, tout le monde se faisait la bise, quoi. tout le monde picolait avec tout le monde, on, a, on, est, on montait sur les voitures de tout le monde, les mecs ils disaient vas-y viens dans ma caisse et tout, on faisait le couillon, on klaxonnait, et ça a duré sur quasiment un mois, c'est-à-dire qu'après dans la rue, euh, tous les gens se, se parlaient, tout... après c'est con à dire, mais j'ai jamais connu ça en France, pendant un mois, il n'y avait plus aucun souci, même s'il y avait encore du chômage, même
d'aura, voilà, aura de bonheur pendant un mois, et j'ai jamais connu ça en France, il n'y avait pas d'histoire de racisme, il n'y avait pas d'histoire de tiens celui-là je l'aime pas, eh, tiens celui-là c'est un connard, tout ça, non franchement tout le monde se, tout le monde se tenait la main et malheureusement ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai jamais connu ça en France et je ne pense pas qu'un jour je reconnaîtrai ça, je reconnaîtrai ça en France. Euh, ça t'arrive parfois de dire qu'il y a plus de 27 000, donc maintenant 30 000 personnes qui me suivent dans cette aventure, et d'être nostalgique de tes débuts. Oui, oui, franchement, oui. Euh, c'est vrai que, euh, bah, ce, franchement, maintenant c'est bien. On a, on est 30 000 maintenant sur ma chaîne, donc euh, putain, je vois qu'on est déjà à 24 minutes. Je pense qu'on va faire ça en deux fois. On va faire ça en deux fois. Donc après cette, cette question-là, on va répondre parce que je ne suis même pas à la moitié. Euh, oui, ça me, ça m'arrive. Et c'est vrai que, bah, pourquoi c'est d'être nostalgique Parce que comme, bah, c'est comme la Coupe du Monde. Euh, au départ, quand tu commences, tout est bien. À chaque fois que tu rencontres des gens qui sont sympas avec toi, parce que forcément, bah, tu peux pas leur faire du l'ombre vu que es un petit youtubeur. Donc euh, ils sont gentils avec toi, ils t'aident. Euh, tu connais des gens. Tu tu te dis putain celui-là il m'a parlé alors qu'il y a quand même pas mal d'abonnés c'est super cool euh, ça change vite ça change vite après t'as l'heure à jeu qui arrive t'as les haters t'as les mecs qui disent ouais t'as 38 ans tu fais des vidéos sur YouTube et tatati tatata bon excuse-moi déjà le rapport entre le fait d'avoir 38 ans et le fait de pas pouvoir faire de vidéos hein. en même temps euh, euh, chacun fait, fait ce qu'il veut hein. Donc euh, oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux au départ au niveau de l'ambiance. Là maintenant, euh, j'étais beaucoup plus ouvert au départ de ma, mon aventure YouTube sur le fait de rencontrer des gens. Là maintenant, je me suis beaucoup plus fermé. Et comme je l'ai dit, les deux seules personnes avec lesquelles je discute sont euh, Ronnie et Zizou. Le reste, euh, je ne discute pas avec, euh, avec les autres. Soit parce que voilà, on n'a pas trop le temps, soit parce que je ne sais pas les blairer. Et euh, Dams aussi, euh, forcément, mais lui, il n'est plus, plus trop dans le game, mais j'espère qu'il va revenir. Et donc voilà, je me suis beaucoup plus refermé. Donc maintenant, avant, j'avais une cinquantaine de personnes avec qui je parlais régulièrement. Là maintenant, j'en ai plus que et plus ça va, plus je me, me renferme parce que voilà, je, je, je vois un peu comment ça marche et comme dirait l'autre, vaut mieux être seul que mal accompagné bon bah écoutez, on se retrouve pour la suite de cette vidéo très très rapidement, je pense que je vais la sortir demain parce que là sinon 24 minutes, ça risque de faire un peu long on va vite dépasser les 48 minutes avec ma connexion de Bulgare ça va mettre 7 ans à télécharger tout ça allez, on se retrouve très rapidement pour cette suite fac, fac euh, 30 000 abonnés, à demain portez-vous bien, salut tout le monde